seluruh Jakarta Raya <laughs> saya dapat tamu Pak Junior Tuminar seorang yang junior tapi pikirannya sangat senior dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kita bersama-sama ingin merawat bangsa ini agar supaya Indonesia bisa dihasilkan kembali oleh mereka yang menginginkan keadilan yang merata bukan sekedar pada sebagian kecil orang jadi saya ada dalam tema bersama berjuang bersama Pak Junior Tuminar Silakan ngomong sesuatu, okay. Pak Tum, Pak Tom. Ya, saya terima kasih kepada beliau. <laughs> Jangan beliau lah, Rob. Beliau ya. filosof, <laughs> uh, filsuf, seorang filsuf. Uh, filsuf itu artinya uh, manusia yang senantiasa berpikir. Berpikir hmm. tentunya untuk kepentingan orang lain. Ya, sesuai dengan uh, firman Allah, menempatkan posisi di beliau itu lebih rendah dibanding dengan orang lain itu adalah kemuliaan dinasihati oleh Allah yang bernama Yihua ya. Yihua itu artinya yang menyebabkan menjadi semua kita ada kita ada karena kasih dia itulah yang kita sebenarnya kita ada di dunia ini untuk mengasihi selain kepada Allah tapi kepada sesama itu yang dikendaki Itulah yang sekarang lagi berjuangkan oleh beliau ini. Iya. Kita bersama. Hanya atas dasar itu kasihilah sesamamu manusia. <laughs> Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya. Dan itu. dalam bahasa Minasa sito tu mau sito ti mau tu mau tau. Iya. Manusia itu hidup untuk menghidupkan manusia yang lain. Manusia itu memberi kasih agar supaya kasih itu jadi peralatan utama dalam berbagi kesengsaraan maupun keadilan tuh. Nah, kita ingin agar supaya kita diasuh oleh kasih dan ini adalah persekutuan dari orang-orang yang penuh kasih. Ini ada Evi. Ah, Evi uh, dari Semarang. Dari Semarang. Dari Semarang. Seorang pemudi <laughs> milenial dan jago betul olahraga tinju. Jadi jangan coba-coba lawan dia. Jangan coba, <laughs> jangan coba uh, pakai fisik karena kalian akan dipatahkan <laughs> pada menit ketiga. Demikian juga otaknya tuh sangat yeah, kuat tuh. Yeah. Kalau udah Pak Alius, teman baik saya, udah berabad-abad saya bergaul dengan dia. Yeah. Tapi berabad-abad saya nggak lihat uh, badannya turun. Ya, makanya... <laughs> Orang juga yang peduli pada sama manusia yeah, yeah. tanpa memandang asal usul apapun tuh. Yeah. Ada Pak Yap. Yap, yang kita kenal Yap Tiamhin itu ini adalah juniornya <laughs> Yap Tiamhin. Saya belajar banyak dari Pak Yap Tiamhin ketika saya di LBH lalu kita bikin uh, Yap Tiamhin Award yeah. dan itu menandakan bahwa di dalam upaya menegakkan keadilan tidak ada perbedaan ras, etnis, kelas yeah. kita dipersatukan oleh keinginan untuk membayangkan bahwa Indonesia akan hidup di dalam suasana berkeadilan sosial. Yeah. Begitu kira-kira. Betul. Ya. Itu ini uh, tausia 7 menit malam ini. <laughs> Top. Top. Oke. Okay. Iya, iya. Ya, perlu ngomong ya. 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 Ya, ini suatu kehormatan saya diberi kesempatan berdiri di tanah yang sangat uh, asri dan segar ini hmm. di antara para pejuang keadilan. Ya. Ya. Suatu kehormatan. Terima kasih. Sekarang Evi, nanti ah, ditutup. Iya. Evi mesti ucapin sesuatu. Ayo, saya cuma mau ngasih uh, pendapat pribadi saya. Terus terang, saya dulu, dari dulu hingga sekarang adalah fans beratnya. Ah, saya selalu mengikuti beritanya, baik di media sosial maupun di televisi. Uh, buat saya, dia adalah bapak politik yang wow, berat jenius. Uh, bapak filsuf yang ya. keren. Dan... Uh, satu hal yang pasti, apapun yang dikatakan beliau tidak bisa dibantah oleh siapa <laughs> Keren. Memang keren banget. Keren banget. Saya suka banget lihat debat-debat di mana dihadiri oleh beliau. Dan uh, saya banyak mengutip kata-kata beliau. <laughs> Ini pujanya berbi. Dan <laughs> saya mengucapkan terima kasih. Walaupun <laughs> kurang. <laughs> Palius. Kalau saya happy bisa nganter 
tokoh-tokoh besar ini berkumpul jadi satu. Rupanya Rocky Gerung ini magnet. Ya. Dari Manado sampai dari Semarang sampai Papua. bakal banyak. Ya. Yang dari Papua juga akan sampai sini sebentar lagi. Pak Yapongi ini jarang keluar. Oh, hmm. banyak kan sibuk di Jakarta. Tapi begitu tahu mau ke sini, ya. jalan dia. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ya, kita ngopi sedikit ya. ya. Namanya ngopi akal sehat. Ya. <laughs> <laughs> Jadi saya dosen di Seskuat itu saya ngajarkan hmm. macam-macam karena saya sarjana hubungan internasional kan. Oke, okay, saya juga belajar. Nah, hubungan internasional kemudian yang kedua manajemen. Hmm. Berapa lama ketik... Pak, Pak Yo dulu sana? Siap. Berapa lama ngajarnya? Berapa tahun? Dari 2011 sampai 2016. Uh, lama <laughs> sehingga bolak-balik kan di sana kan ada namanya pengampu dari satu mata pelajaran ya mata kuliah departemen nah departemen di sana ada sembilan ada departemen masalah strategi departemen manajemen departemen olah yuda peperangan lah itu ya nah, kemudian ada namanya departemen operasi nah, kemudian ada departemen sospol juga sosial politik nah ke dari sembilan itu saya masuk mungkin ada empat departemen. departemen. Departemen masalah strategi, departemen manajemen, kemudian departemen operasi, kemudian departemen sospol. Nah, dari situ saya mengajar bermacam-macam. Yang paling menarik itu uh, departemen operasi, kemudian uh, manajemen operasi. Jadi bagaimana kita menjalankan suatu penempatan pasukan atau apa di Indonesia itu, melahirkanlah namanya oh begini strategi pertahanan kita di darat nah, oh doktrin kita begini nah dapatlah dari hasil dari itu oh begini jadi sebenarnya sederhana rupanya kita dibagi dalam kodam-kodam itu sampai ke babinsa itu nanti babinsa itu dikumpulkan keterangannya baru kita susun ya udah konsentrasi pasukan nanti di sini kita siapkan nanti sampai kita siapkan namanya perang berlarut gerilya itu yang diajarkan sama Pak Sudirman dan Ahana Sution itu rupanya buku-bukunya Pak Ahana Sution itu wajib baca di West Point rupanya dipelajari di Korea Selatan Vietnam, Vietnam. sampai di Inggris Rupanya juga Pak Harto itu juga merupakan yang di, dipelajari oleh apa, Inggris. Jadi pemimpin Asia yang perlu diteliti itu adalah Pak Soeharto. Ya. <laughs> Sampai sekarang.